శుభోదయం ఈరోజు మనము ఎనిమిదవ తరగతి తెలుగు పాఠానికి సంబంధించి అందులో మొట్టమొదటి పాఠం అమ్మ కోసం అనేటటువంటి పాఠ్యాంశం గురించి తెలుసుకుందాం ఈ అమ్మ కోసం అనేటటువంటి పాఠ్యాంశాన్ని నన్నయ్య భట్టారకురు రచించారు నన్నయ్య గారి గురించి కవి పరిచయాన్ని మనం ఒకసారి పరిశీలిద్దాం నన్నయ్య గారికి ఆది కవి మరియు వాగాను శాసనుడు అనేటటువంటి బిరుదులు పొంది ఉన్నారు ఈయన ఈయన్ను ఆది కవి అని సంబోధిస్తారు అనమాట ఈయన పదకొండవ శతాబ్దానికి చెందినటువంటి కవి రాజమహేంద్రాన్ని రాజధానిగా చేసుకుని ఆంధ్రదేశాన్ని పరిపాలించినటువంటి తూర్పు చాళుక్య రాజు అయినటువంటి రాజరాజ నరేంద్రుని యొక్క ఆస్థానంలో ఈయన ఒక కవిగా ఉండేటటువంటి వారు ఆస్థానంలో ఈయన ఒక కవి పండితుడు వ్యాసుడు సంస్కృతంలో రహించినటువంటి మహాభారతాన్ని తెలుగులో తొలిసారిగా అనువదించినటువంటి కవిత్రయంలో మొదటివారు నన్నయ్య అంతేకాకుండా తెలుగు భాషకు సంస్కృతంలో రాసినటువంటి ఒక వ్యాకరణ గ్రంథం ఏంటంటే ఆంధ్ర శబ్ద చింతామణి తెలుగు భాషకు సంస్కృతంలో రాసినటువంటి వ్యాకరణ గ్రంథం ఆంధ్ర శబ్ద చింతామణి అంతేకాకుండా ఈయన మహాభారతంలో ఆది సభ మరియు అరణ్య పర్వం సగభాగాన్ని మాత్రమే రాశారు అంటే నూట నలభై రెండవ పద్యం వరకు మాత్రమే రాసి ఈయన అక్కడికి తను పరమదించారనమాట ఈయన రచనలు చాముండి కావిలాసం ఇంద్ర విజయము అనేటటువంటివి ఇతర రచనలు ఈయన రాజరాజ నరేంద్ర చోళుని ఆస్థానంలో పనిచేస్తున్నప్పుడు ఒకసారి రాజు ఈ విధంగా పిలిచి ఈ విధంగా అడిగారు నన్నయ్య గారిని పిలిచి పాండవోత్తముల చరిత్ర నాకు సతతంబుగా వివరింపుడి అయ్యా నన్నయ్య భట్టారక పాండవులు అనేటటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా మా వంశానికి చెందినటువంటి వాళ్ళే అంట కదా వాళ్ళ యొక్క చరిత్ర మొత్తము సంస్కృతంలో ఉంది దాన్ని నీవు ఆంధ్రీకరిస్తావా అంటే అప్పుడు రాజు చెప్తే ఖచ్చితంగా పాటించవలసి వస్తుంది అనేటటువంటి ఉద్దేశమో ఏమో లేకపోతే ఈయనకు అది ఖచ్చితంగా రాయాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశమో తెలియదు కానీ ఆ యొక్క వేదవ్యాసుడు రాసినటువంటి నూరు పర్వాల అయినటువంటి ఆ యొక్క మహాభారతాన్ని పద్దెనిమిది పర్వాలుగా కుదించి ముగ్గురు కవులు రాయడం జరిగింది అందులో ఆది సభ అరణ్య పర్వం అనేటటువంటి సగభాగాన్ని నన్నయ్య మరియు తిక్కన విరాట పర్వం మొదలుకొని స్వర్గారోహణ పర్వం వరకు ఉన్నటువంటి పదహైదు పర్వాలను ఎర్రా ప్రగడ నన్నయ్య గారు విడిచినటువంటి ఆ అరణ్య పర్వం యొక్క సగభాగం దాని శేషము అంటారు అటువంటి శేషభాగాన్ని కూడా ఆయన పూర్తి చేసి ఈ కవిత్రయంలో ఉన్నటువంటి వీరు ముగ్గురు కూడా మనకు మహాభారతాన్ని ఉటకించడం జరిగింది ఉటకించడం అంటే తెలుగులోకి అనువదించడం జరిగింది సంస్కృతంలో వేదవ్యాస లిఖితమైనటువంటి మహాభారత గ్రంథాన్ని వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా తెలుగులో ఆంధ్రీకరించడం జరిగింది అందులో మొదటి కవి నన్నయ్య మొట్టమొదటి వాడు కాబట్టి ఈయన ఆది కవి అంటున్నాం పదదో పదకొండవ శతాబ్దానికి చెందినటువంటి కవి అని చెప్తున్నాం ఈయన యొక్క రచనలో ప్రత్యేకత ఏంటి అంటే అక్షర రమ్యత అక్షరాలు చాలా రమ్యంగా కూర్చబడి కవిత్వాన్ని రాస్తాడు ప్రసన్న కథ కలితార్థ యుక్తి నానా రుచితార్థ సూక్తి నిధిత్వం అనేటటువంటివి ఈయన యొక్క ప్రధాన లక్షణాలు ఈయన యొక్క నా ఈయన మామూలుగా తిక్కన గారి యొక్క కవిత్వం ఎలా ఉంటుందంటే నాటకీయత ఎక్కువగా ఉంటుంది నటనానుపరంగా పోతూ ఉంటుంది అనమాట ఈయన యొక్క కవిత్వంలో అక్షరాలు అనేటటువంటి చాలా రమ్యంగా చెప్పడము ఆ యొక్క యుక్తితార్థంతో యుక్తితో ముందుకు వెళ్ళేటటువంటి కథ నానా రుచితార్థ సూక్తి నిధిత్వం అంటే చెప్పేటటువంటి అంశాలన్నీ కూడా సూటిగా చెప్పేటటువంటి లక్షణాలన్నీ కూడా ఈయన కలిగి ఉంటాడు కాబట్టి మొట్టమొదటిగా ఎంతో మంది కవులకందరికీ కూడా ఈయన త్రోవ చూపించాడు కాబట్టి ఈయన్ను మనము ఆది కవిగా మనము చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం ఇక ఇప్పుడు మనం చెప్పబోయేటటువంటి అమ్మ కోసం అనేటటువంటి ఈ పాఠం ఇతిహాస ప్రక్రియకు సంబంధించింది ఇతిహాసము అంటే ఇలా జరిగింది అని చెప్పేటటువంటిది ఇతిహాసం తొల్లేటి కథలను ఇతిహాసాలు అంటారు తొల్లేటి కథలు అంటే ఇప్పుడు జరిగినవి కాదు పూర్వం ఎప్పుడో ఒకప్పుడు మనం సాధారణంగా పెద్దలు ఎవరైనా సరే పిల్లలకు ఒక కథ చెప్పండి అంటే మనం వెంటనే ఏమంటామంటే అనగనగనగా అంటాము ఒకనొకప్పుడు అనగనగనగా ఒక ఊర్లో అంటే ఎప్పుడో 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 ఒక ఊర్లో అలా ఆ తొల్లేటి కథలే ఇతిహాసాలు ఆ ఇతిహాసాలు ఏవేవి వస్తాయంటే రామాయణము మరియు మహాభారతం అనేటటువంటివి రెండు వస్తాయి ఇక ఈ శాంతికాంక్ష అనేటటువంటి పాఠ్యాంశంలో ఈ నన్నయ్య భట్టు గారు రాసినటువంటి ఈ యొక్క శాంతికాంక్ష సారీ అమ్మ కోసం అనేటటువంటి పాఠ్యాంశం యొక్క నేపథ్యం ఏంటి అనేటటువంటి దాన్ని మనం ఒకసారి పరిశీలిద్దాం ఏంటి అమ్మ కోసం అమ్మ కోసం ఎవరు కష్టపడుతున్నారు 
ఈ అమ్మ కోసం అనేటటువంటి పాఠం ఇంతకు మహాభారతానికి ఈ అమ్మ కోసం అనేటటువంటి పాఠానికి సంబంధం ఏమన్నా ఉందా అది పాండవుల కథ అయితే ఇందులో ఇది ఏ విధంగా వచ్చింది ఏమి అనేటటువంటిది మనము ఒకసారి నేపథ్యాన్ని గురించి తెలుసుకుందాం నేపథ్యం కద్రువ వినత కశ్యప ప్రజాపతి భార్యలు కశ్యప ప్రజాపతి అనేటటువంటి ఒక రాజు ఉండేటటువంటి ఆయన ఆ రాజుకి ఇద్దరు భార్యలు అందులో ఒకరు వినత ఇంకొకరు కద్రువ ఆ యొక్క కశ్యక మహారాజు యొక్క వరము వల్ల కద్రువకు వచ్చేసి వెయ్యి మంది కుమారులు జన్మించారు అంటే వెయ్యి మంది కొడుకులు పుట్టారనమాట వాళ్లే కర్కోటకాది మహాసర్పాలు కర్కోటకాది మహాసర్పాలు అంటే సర్పాల రూపంలో ఉండేటటువంటి వెయ్యి మంది పుత్రులు జన్మించారు తర్వాత వినతకు ఇద్దరు కొడుకులు జన్మించారు వాళ్ళల్లో ఒకరు అనురుడు రెండవ వాడు గరుత్మంతుడు అనురుడు అంటే సూర్యుని యొక్క రథసారథి అతనికి మామూలుగా రెండు చేతులు ఉండవు నడుము కింద భాగము కూడా కాళ్ళు కూడా ఉండవు ఎందుకు ఉండవు అంటే తన తల్లి పిండంలో తను అమ్మ కడుపులో ఉన్నప్పుడే తన తల్లి కొట్టినప్పుడు తన యొక్క పిండము జారి బయటపడిపోవడము తను తన తల్లికి శాపం ఇవ్వడము ఇలాంటివన్నీ జరుగుతాయన్నమాట కాబట్టి అతన్ని అనురుడు అంటారు సూర్యుని యొక్క రథసారథి సూర్యుని యొక్క రథము ఒక స్వర్ణ చక్రం మీద ఉంటుంది ఏడు గుర్రాలు ఉంటాయి ఆ ఏడు గుర్రాలకు పాములు ఏడు పాములు ఉంటాయి తాళ్లతో మామూలుగా గుర్రాన్ని ఏ విధంగా మనం కడతామో ఆ యొక్క గుర్రాలకు కూడా అశ్వానికి గుర్రం అంటే అశ్వం అశ్వానికి యొక్క నోటికి కళ్ళాలు ఏమంటారంటే సర్పాలు ఉంటాయన్నమాట ఆ మరి ఆ సర్పాలను చేతులు లేనటువంటి అనురుడు ఎలా పట్టుకుంటాడు తన నోటితో బంధిస్తాడు చాలా గొప్ప బలవంతుడు అనమాట అనురుడు తను ఇచ్చినటువంటి శాపమే తన యొక్క తల్లికి కారణం అటువంటి అనురుడు తర్వాత పుట్టినటువంటి వ్యక్తి గరుత్మంతుడు అనమాట తర్వాత ఒకసారి ఆ యొక్క వినత కద్రువ ఒక చిన్న పందెం వేసుకుంటారు ఆ పందెం కారణంగా ఆ యొక్క వినత ఓడిపోతుంది కద్రువ చేతిలో ఓడిపోయినటువంటి కారణంగా దాసీగా ఉండాలి అని చెప్తుంది కాబట్టి దాసీ అంటే ఏంటంటే ఇంట్లో పని మనిషిగా ఉండడం అనమాట ఆ వినత ఆ దాసీగా కద్రువ దగ్గర పని చేయడానికి వాళ్ళ పిల్లల దగ్గర పని చేయడానికి దాసీగా ఒప్పుకుంటుంది ఇక తల్లి ఒప్పుకునింది కాబట్టి పుట్టినటువంటి ఇంకొక బిడ్డైనటువంటి ఆ గరుత్మంతుడు కూడా ఆఖరికి ఏం చేస్తాడు వాళ్లకు దాసుడుగానే ఉండి మహాశక్తివంతమైనటువంటి ఆ గరుత్మంతుడు కూడా వాళ్ళకు దాసుగా ఉంటాడు ఇవన్నీ చేసి చేసి ఆ గరుత్మంతుడికి ఒకసారి విసిగిపోయి అమ్మ నేను ఎంతో బలము పరాక్రమం కలిగినటువంటి వాడను కదా ఎందుకు నేను ఈ దాస్యాన్ని చేయవలసి వచ్చిందో చెప్పు నాకు అంటే తల్లి చెప్పేటటువంటి సందర్భంలోనిదోనే ఈ పాఠ్యాంశం యొక్క నేపథ్యం ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయేటటువంటి ఈ అమ్మ కోసం అనేటటువంటి పాఠం ఆంధ్ర మహాభారతంలోని ఆది పర్వం మొట్టమొదటి ఆది పర్వం మొట్టమొదటి పర్వం పద్దెనిమిది పర్వాలు ఉన్నాయి మహాభారతంలో ఆది పర్వం అని సభా పర్వం అని తర్వాత ఆది సభ అరణ్య విరాట ఉద్యోగ శల్య కృప ద్రోణ భీష్మ అనుశాసిక సౌప్తిక మౌసల ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఆఖరిది స్వర్గారోహణ పర్వం అంటే పాండవులందరూ చనిపోయి స్వర్గానికి వెళ్ళేటువంటి ఇటువంటి పద్దెనిమిది పర్వాల్లో మొట్టమొదటి పర్వమే ఆది పర్వం అంటాం ఆ ఆది పర్వంలోని ద్వితీయ శ్వాసంలోనిది ద్వితీయ శ్వాసం అంటే రెండవ భాగంలోనిది అనమాట అంటే ఇప్పుడు మీకు అర్థమై ఉంటుంది ఏంటి ఈ పాఠం యొక్క నేపథ్యము అంటే అమ్మ ఓడిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి అమ్మ అంటే ఎవరు ఇక్కడ వినత వినత ఓడిపోయి వాళ్ళకు దాసీగా ఉంటే అమ్మ దాసీగా మనం ఎందుకున్నాము అని చెప్పి గరుత్మంతుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు తల్లి చెప్తూ ఉందనమాట అది ఈ పాఠ్యాంశం ఏం తను ఏమడుగుతున్నాడు తల్లి ఏమని సమాధానం ఇస్తుందో ఈ పద్యం ద్వారా మనము చూసుకుందాం ఏమని చెప్తూ ఉన్నాడు అంటే తన తల్లిని ఈ విధంగా అడుగుతూ ఉన్నాడు ఆ గరుత్మంతుడు ఆయత పక్ష తుండహతి అక్కుల శైలములెల్ల నుగుగాంజేయు మహాబలంబును ప్రసిద్ధియును గల నాకు ఈ పనిన్బాయక వీపున అవడు బాములమోవను వారికి పనులు సేయను ఏమి కారణము సెప్పుము దీని భయోరుహానన అని చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట భయోరుహానన పద్మము వంటి మొహము కలిగిన ఓ తల్లి దాస్యము అనడానికి కారణము దాస్యము మేము చేస్తున్నాం కదా దానికి కారణం ఈ విధంగా అడుగుతున్నాడు ఆయత పక్ష తుండహతి ఆయత విశాలమైనటువంటి పక్షము పక్షము అంటే రెక్కలు తుండ అంటే ముక్కు హతి అంటే దెబ్బ రెక్కల చేత కాని ముక్కు చేత కాని దేనితో సరే ఒక్కసారి గనక గరుత్మంతుడు అలా కొట్టాడనుకోండి 
అక్కుల శైలములెల్లా కుళ పర్వతాలన్నీ కూడా ఏమైపోతాయరా అంటే నుగ్గుగా పిండి పిండిగా వెళ్ళిపోతాయంట అంత బలం ఉందంట ఆ గరుత్మంతునికి చెప్తూ ఉన్నాడు అమ్మ అంత పెద్ద ముక్కును అంత పెద్ద పక్షములను అంత పెద్ద రెక్కలను అంత పెద్ద బలాన్ని కలిగినటువంటి వాడిని నేను కొట్టానంటే కనుక కుల పర్వతాలన్నీ కూడా కుల పర్వతాలు అనేటివి ఏడున్నాయి అటువంటివి ఏడు కూడా పిండి పిండిగా అయిపోతాయి అంత మహాబలము నాకుంది ప్రసిద్ధి అంత గొప్పవాడిని నేను అయినటువంటి నాకు నీ పనిన్ బాయక ఏ పని లేనట్టు ఏంటమ్మా వీపునన్ అంటే ఆ వీపున అవడు పాములను ఆ నీచమైనటువంటి పాములను మోవను మోయడానికి మరియు వారికి పనులు చేయను వారికి నేను పని చేయడానికి ఏమి కారణము చెప్పుము అమ్మ కారణమేమో నాకు చెప్పు నేను చాలా బలవంతుణ్ణి నాకెంతో బలం ఉంది అంత గొప్ప బలం ఉన్నటువంటి నేను పనికిరానటువంటి ఆ నీచమైనటువంటి పాములు నేను ఎందుకు మోస్తున్నానమ్మా కారణము చెప్పు అని చెప్పి అడిగితే అప్పుడు అమ్మ ఈ విధంగా చెప్తూ ఉందనమాట ఏమని చెప్తూ ఉందంటే అని అడిగిన వినత తనకున్ కద్రువ తోడి పన్నిదమ్మైన దాసిత్వమును చెప్పి ఇట్లని ఏ తను ఈ విధంగా చెప్తుందంట కుమార నాకు కద్రువతో ఈ విధంగా జరిగింది అంటే మనం నేపథ్యంలో చెప్పుకున్నాం కదా ఒక పందెం జరిగింది ఏంటి ఆ పందెము అనేటటువంటిది అది చాలా ఒక అశ్వము ఉంటుంది అశ్వము యొక్క తోక అనేటటువంటిది నల్లగా ఉందా తెల్లగా ఉందా అనేటటువంటి ఒక చిన్న పందెం వేసుకుంటారనమాట తెల్లగా ఉందని చెప్పి తెల్ల అశ్వానికి అంటే తెల్ల గుర్రానికి మీకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాలంటే ఒక తెల్ల గుర్రానికి ఉండేటటువంటి తోక ఎలా ఉంటుంది తెల్లగానే ఉంటుంది వినత ఏమని చెప్పింది తెల్లగా ఉంటుంది అంటే కదురువ కాదు నల్లగా ఉంది అని చెప్పింది సరే ఇప్పుడు ఎందుకు మనకు వాగ్వాదము రేపు పొద్దున్నే చూద్దాము అని చెప్పి వీళ్ళిద్దరు చర్చించుకుంటారు ఎవరైనా సరే గెలవాలి అనేటటువంటి దురాశతో ఈ కద్రు ఏం చేస్తుందంటే తన బిడ్డలను అడుగుతుంది ఇలా నేను పందెం కాశాను మీరు పాములు కదా మీరు వెళ్ళి ఆ తోకకు చుట్టుకోండి అని చెప్తుంది అనమాట తోకకు వెళ్ళి చుట్టుకోండి అంటే ఇది చాలా పాపం ఏం చేయము అంటే తల్లి అడిగితే మీరు చేయరా అని చెప్పి కుమారులను అడిగితే అప్పుడు కుమారులు తల్లి మాట కాదు అనకుండా పోయి ఆ యొక్క గుర్ర యొక్క తోకు కరుచుకుంటారు కరుచుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అది నల్లగా కనపడుతుంది పందెంలో ఈమె ఓడిపోయింది ఈ కారణం మొత్తం కూడా కుడికి చెప్తుంది అనమాట అంతేకాకుండా చెప్పి మళ్ళీ ఈ విధంగా చెప్తూ ఉందనమాట నీ కథనమున నా దాస్యము ప్రాకటముగన్ వాయు ననిన పలుకు ఎడలోంజేకొని ఊరడి నిర్గత శోక స్థితి నున్నదానంజువే ఖగేంద్ర ఖగము అంటే పక్షి ఖగేంద్ర పక్షులలో ఉత్తమైనటువంటి ఓ రాజా పక్షి రాజా నీ కైతముగా అంటే నీ కారణముగా నా దాస్యము అంటే నా యొక్క బానిసత్వము ప్రాకటమున్ బాయున్ అంటే వెళ్ళిపోతుందని చెప్పి ఒకరు చెప్పారంట ఎవరు చెప్పారు అనిన పలుకు అనిలుడు అని చెప్పానమాట వినతకి ఎంతమంది పితృలు అంటే ఇద్దరు మొట్టమొట్ట కొడుకు పేరు ఏం పేరు అనిలుడు అంటాం అనమాట అతను చెప్పాడు ఎందుకు చెప్పాడంటే అతను శాపం పెట్టాడనమాట నీకు వాళ్ళకు వెయ్యి మంది పుత్రులు పుట్టారు నీకు ఒకడే పుడుతున్నాడు వీడు సరిగ్గా పుడతాడో పుట్టడు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో నీవు కడుపులో ఉండగానే నా యొక్క పిండాన్ని నాశనం చేశావు కదా కాబట్టి నాకు చేతులు లేవు నాకు తొడలు కాళ్ళు కూడా లేవు కాబట్టి నేను నీకు శాపం ఇస్తున్నాను నీవు కొంత సంవత్సరం పాటు కొంతకాలం పాటు సంవత్సరం అని కాదు కొంతకాలం పాటు వీళ్ళకు దాసీగా పుడతావని చెప్పి తల్లినే శపిస్తాడు అనురుడు అప్పుడు ఆమె ఎక్కువగా దుఃఖిస్తూ ఉంటే తల్లివి కాబట్టి నేను నిన్ను శపించినా కూడా మళ్ళీ చేప విమోచనం చెప్తూ ఉన్నాను నా తర్వాత ఇంకా మహాబలవంతుడైనటువంటి ఇంకొక కొడుకు నీకు పుడతాడు వాణి ద్వారా నీకు చేప విమోచనం కలుగుతుంది అని చెప్తాడనమాట ఆ మాటలు ఎడలోన్ చేకొని ఎదా అంటే గనక మనస్సు హృదయం హృదయంలో పెట్టుకుని ఊరడిల్లి అంటే ఆమె కొంచెము నిట్టూర్పుతో నిర్గత శోక స్థితి నున్నదానే ఆ యొక్క బాధను అనుభవించుతూ కూడా ఎప్పటికైనా సరే నా కొడుకు నా దాసత్వాన్ని పోగొడతాడు అని తెలుసుకుంటూ ఆమె ఈ విధంగా చెప్పింది అనమాట అంటే అనురుడు చెప్పాడు నీ వల్లే నాకు దాస్యం నుంచి విముక్తి కలుగుతుందని ఈ మాటలన్నీ కూడా తన కొడుకైనటువంటి రెండవ కొడుకైనటువంటి గరుత్మంతునికి చెప్పింది అనమాట ఆ తర్వాత గరుత్మంతుడికి చెప్పిన తర్వాత గరుత్మంతుడు ఏమని చెప్తున్నాడు అంటే వచనం అంటే వచనము అంటే వాక్యం మాట్లాడుతున్నాడు కొడుకులు సమర్థులైన తల్లిదండ్రుల ఇడుములు వాయుట మోదునన్ గలయిది అంటే కొడుకులు బాగా సమర్థవంతులు అయినారనుకోండి తల్లిదండ్రులకు ఎన్ని కష్టాలైనా రాని వాళ్ళు చిటికలో తీర్చేస్తారు అని చెప్తూ ఉన్నాడు కావున నీ ఎట్టి సత్పుత్రుడు బడసిన దాని అయి కాబట్టి నీలాంటి గొప్ప మంచి బుద్ధి కలిగినటువంటి వాడు సత్పుత్రుడు నాకు పుట్టాడు కాబట్టి నేను దాసీగా ఉంటానా ఇండుదాననే నేను దాసీగా ఉంటానంటే ఇంకా నేను ఉండను అని అర్థం అనినా విని వైనతేయుడు ఆ మాటలని తన తల్లి చెప్తూ ఉన్న అప్పుడు విన్నటువంటి ఆ యొక్క వైనతేయుడు వైనతేయుడు అంటే పక్షిరాజు అనేటువంటి గరుత్మంతుడు తద్దయు దుఃఖితుండై ఎంతో బాధతో తన మనసులో 
ఎంతో బాధతో దుఃఖితుండై అంటే బాధపడుతూ యొక్క నాడు ఒకరోజు ఏం చేశాడరా అంటే కాద్రవేయుల కిట్లని ఏ ఆ యొక్క కాద్రవేయులు అంటే ఆ కద్రువకు పుట్టినటువంటి కుమారులందరినీ కూడా ఏమంటామంటే కాద్రవేయులు అంటాం వాళ్ళందరి దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక్కసారి ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నాడు ఏం చెప్తున్నాడరా అంటే మా ఈ దాస్యము వాయు నుపాయము సేయుండు నన్ను బనువున్ దిష్టిన్ వేదని దానిన తెత్తు నజేయుడనై అమరుల వలున్ జేకొని ఎత్తునైనన్ ఏమేమి చెప్తున్నాడు అంటే అయ్యా కద్రుల దగ్గరికి వెళ్ళాడు వాళ్ళందరి దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా మా దాస్యము పోవడానికి మీకేం కావాలో చెప్పండి నా ఇష్టపూర్వకంగా మీరు అడిగినటువంటిది ఏదైనా సరే నేను ఇష్టంగా తీసుకొని వచ్చి చేస్తాను దేవతలకు సా దేవతలకు సాధ్యం కానటువంటిది అమరులు అంటే మరణం లేనటువంటి వాళ్లను అమరులు అంటారు కాబట్టి వాళ్ళని ఏమంటాం మనం దేవతలు అంటామన్నమాట వాళ్ళతో కూడా సరే వాళ్ళ వల్ల కానటువంటిది కూడా నేను సాధిస్తాను అని చెప్పి ఆ యొక్క వెయ్యి మంది అయినటువంటి సర్పాలకు చెప్తాడనమాట ఈ విధంగా చెప్పిన తర్వాత అనిన అయ్యురుగులు కరుణించి గరుడుని ఇట్లని రే అయ్యురుగులు ఉరుగులు అంటే పాములు అనమాట ఆ అంత అంటే ఎంతమంది వాళ్ళు ఆ వెయ్యి మంది కూడా ఏం చేస్తారు అంటే ఈడేదో చేస్తామని చెప్పాడు కదా అని చెప్పి వీని పట్ల కరుణతో అంటే ఎవరి పట్ల గరుత్మంతుని పట్ల కరుణతో ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు ఏమని చెప్తున్నారు వెంటనే చెప్పరు కదా ఏ విధైనా సరే ఫస్ట్ చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు ఒక వ్యక్తి గురించి చెప్పాలంటే ఫస్ట్ పొగడాలన్నమాట అది మంచి అయినా సరే చెడు అయినా సరే పొగుడుతారు పొగుడుతలతోనే స్టార్ట్ చేస్తారు కాబట్టి ఇక్కడ కూడా అతని యొక్క గరుత్మంతుని యొక్క వాళ్ళు చూడండి నాకు ఇది కావాలి అనేటటువంటి విషయాన్ని ముందుగా చెప్పలేదు ఏమని చెప్తున్నారా అంటే అమిత పరాక్రమంబును రయంబును లావును గల్గు కెచరో తముడవు నీవు నీదైన దాస్యము వాపి కొనంగా నీకు చిత్తము గలినేని భూరి భుజదర్పము శక్తి ఏర్పడంగా మా కమృతము తెచ్చి ఇమ్మని నా నవ్వి హగేంద్రుడు సంతసంబున ఈ విధంగా చెప్తున్నారు అమిత పరాక్రమంబును ఓ పక్షిరాజా నీకు మంచి బలం ఉంది అమిత అంటే ఎక్కువ చాలా ఎక్కువ పరాక్రమం అంటే శౌర్యము ఉంది రయంబును అంటే వేగాన్ని కూడా నీవు కలిగి ఉన్నావు లావును కలుగు కేచరోత్తముడువు కేచరాలు అంటే పక్షులు ఉత్తముడువు అంటే పక్షుల జాతులలో కల్లా నీవు ఉత్తమైనటువంటి వాడువు నీకు అంత బలం ఉంది అంత వేగము ఉంది అని చెప్తూ నీదైన దాస్యము నువ్వు దాస్యముగా ఉన్నావు కదా బానిసత్వముగా వాపి కొనంగా పోగొట్టుకోవాలి అని అనుకుంటే నీకు చిత్తము కలదేని నీకు ఒకవేళ మనసుకు ఇష్టమైతే ఈ దాస్యం వద్దు పోగొట్టుకోవాలనుకుంటే నీ మనసుకు నచ్చినట్లే భూరి భుజ దర్పము శక్తియు ఏర్పడంగా నీ భుజబలము ప్రదర్శించేటటువంటి విధముగా అందు బలవంతుడివి కదా కాబట్టి నీ బలానికి తగ్గట్టుగా నీ శౌర్య పరాక్రమాలకు తగ్గట్టుగా ఏర్పడేటట్లు మాకు అమృతము తెచ్చి అంటే ఏమడిగారు వీళ్ళు అమృతం మరణం లేకుండా ఉండేటటువంటి ఆ యొక్క అమృతాన్ని మాకు తెచ్చి ఇమ్మనిన హా విగేంద్రుడు అంటే ఆ యొక్క గరుత్మంతుడు సంతసమున వెంటనే ఆనందముతో చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట చెప్పారు మాకు ఇది కావాలి అని అంటే వెంటనే ఆనందముతో చెప్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ వచనం మాట్లాడుతున్నాడు అట్లా చేయదు అట్లాగే చేస్తాను అమృతము తెచ్చి మీకిచ్చి అమృతాన్ని తీసుకొని వచ్చి నేను మీకు ఇచ్చి నేను నున్ తల్లియు దాస్యంబు వలన విముక్తుల మగువారమని నొడివి నేను మరియు మా అమ్మ దాస్యము అంటే ఆ బానిసత్వం నుంచి విముక్తులము అవుతాము అని చెప్పి చెప్పి తద్ వృత్తాంతమంతయు తల్లికి చెప్పి అక్కడ జరిగినటువంటి వృత్తాంతం తద్ వృత్తాంతం అంటే ఆ వృత్తాంతం ఏం జరిగింది ఈయన వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళడం మీకేం కావాలో చెప్పు అని అడగడం అడిగిన తర్వాత వాళ్ళు మాకు నువ్వు చాలా బలవంతుడివి నువ్వు వేగంగా పోతావు చాలా శక్తివంతుడివి ధైర్యవంతుడివి దీశాలివి అని చెప్పి మాకు అమృతం ఇవి అని చెప్పడం ఈ వృత్తాంతం అంతా ఈ కథంతా కూడా తల్లికి చెప్పి తల్లి దగ్గర దీవెనలన్నిటినీ కూడా తీసుకొని గమ గమనోన్ముఖుండై బయలుదేరుతున్నాడు అనమాట ఆ పనికి వెళ్తూ ఉన్నాడు వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఇతనికి అవకాశం వచ్చింది ఎవరికి గరుత్మంతునికి అవకాశం వచ్చింది అంత అవకాశం వచ్చినప్పుడు తల్లి దగ్గర నుంచి దాస్యాన్ని విడిపించాలి కాబట్టి ఎలా వెళ్తున్నాడో చూడండి వితోల్కాపుంజ ముకో ఎనగా విన్వీది వికక్షప్త పక్షతి వాతాహతి ధూలి తూల శకలాకారంబులై వారిద ప్రతతుల్ సాల్పడి నల్గడం చెదరగాన్ పారెన్ మనోవేగుండై పతకేంద్రుడం మృతాంతికంబునకు తత్పాలుర్భయం బందగన్ 
ఎలా వెళ్తున్నాడురా అంటే గరుత్మంతుడు అమృతాన్ని తీసుకుని రావడానికి ఎంతో మనోవేగంతో వెళ్తున్నాడు మనోవేగము అంటే ఏంటంటే మనస్సు ఇక్కడ నేను కూర్చొని ఉన్నాను ఒక పాఠాన్ని చదువుతూ ఉన్నాను ఒక పాఠం చెబుతూ ఉన్నాను అంటే మనస్సు అనేక రకాలుగా ఉంటుంది క్షణంలో మనం తాజ్మహల్ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు క్షణంలో అమెరికాకి వెళ్ళొచ్చు సింగపూర్కి వెళ్ళొచ్చు మళ్ళీ ఒక్కసారిగా మనం వెంటనే ఆ నిమ్ క్షణంలోనే మళ్ళీ తరగతి గది లేక కూడా వచ్చేయచ్చు అంత మనస్సు ఎంత వేగంగా ఉంటుందో అంత వేగంగా పోయిన బయలుదేరాడు అనమాట ఎలా వెళ్తున్నాడు విత్త తోల్క ఎక్కువైనటువంటి ఉల్క ఉల్కల యొక్క సమూహం ఉల్కలు అంటే ఆకాశంలో ఉండేటటువంటి రాళ్ల మాదిక కొన్ని ఉంటాయన్నమాట వాటిని ఉల్కలు అంటారు శిలాలు అటువంటి ఉల్కలు అనిష అనిషము అంటే పిడుగు పిడుగు ఎలా ఉంటుంది పిడుగు పడితే శబ్దం ఎలా ఉంటుంది పిడుగు ఎంత వేగంగా పడుతుంది అక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రహ శలక శకలాలు అంటాం అనమాట గ్రహ శలకాలనే మనం ఏమంటామంటే ఉల్కలు అంటాం ఆ ఉల్కలు మొక్కో ఎనగ వినీధి అవి ఎంత వేగముగా ఉంటాయో ఎంత నిప్పుగా ఉంటాయో అంత వేగముగా వినీధి ఆ యొక్క ఆకాశంలో ఈయన వెళ్తూ ఉంటే అంత వేగంగా వెళ్తూ ఉన్నాడు అంతేకాకుండా విక్షిప్త పక్షతి వాతాహతిందూలి వాత అంటే దూది హతి అంటే దూలి వాతాహతిందూలి అంటే వాతము అంటే ఏంటంటే గాలి ఏ విధంగా ఉంది ఆకాశంలో ఉండేటటువంటి మేఘాలన్నీ ఈయన వెళ్ళేటటువంటి యొక్క వేగానికి ఆ యొక్క రెక్కల విక్షప్తి అంటే ఈ యొక్క పక్షము అంటే రెక్క ఆ రెక్కలను ఎలా విదిలించినప్పుడు ఒక్కసారిగా ఆకాశంలో ఉండేటువంటి దట్టమైన మేఘాలన్నీ కూడా ఏమైపోయారా అంటే స్థూల శకలాకారంబులై దూది గింజల వలే వారిద ప్రతతులు సాల్పడి నల్గడం చెదరగా ఏ దిక్కు తోచిన పరిస్థితుల్లో దిక్కుకొకటి ముక్కొకటి వెళ్ళిపోయిందంట అంత వేగంగా వెళ్తూ ఉన్నాడు అంటే తన రెక్కల నుంచి విధిల్చినటువంటి ఆ యొక్క వేగానికి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆకాశంలో ఉండేటటువంటి మేఘాలన్నీ కూడా తూలము అంటే దూది అనమాట ఆ యొక్క గాలి శబ్దానికి చుట్టూ ఉండేటటువంటి మేఘాలన్నీ కూడా ఏమైపోయినాయరా అంటే పటాపంచలు చల్లా చదురు అంటాం కదా మనము ఆ విధముగా దిక్కుకొకటి ముక్కుకొకటి వెళ్ళిపోయాయి అనమాట చదరగాన్ పారెన్ వెళుతూ ఉన్నాడు మనోవేగుండై మనస్సు యొక్క వేగముతో పతకేంద్రుడు ఆ యొక్క నాగేంద్రుడు నాగే పతకేంద్రుడు అంటే పతంకేంద్రుడు ఎవరు ఇక్కడ ఈయన గరుత్మంతుడు అమృత ఆంతి కంబునకు అమృతము అనేటటువంటిది ఎక్కడ ఉందో ఆ యొక్క అమృతము అనేటటువంటి ఆ కుండను ఆ కడవును తీసుకోరాడానికి వెళుతూ ఉంటే తత్పాలుర్ భయం బందగన్ అక్కడ అమృతం అంటే ఖాళీగా ఉండదు కదా అక్కడ కూడా దేవలోకంలో ఉండేటటువంటి ఇంద్రలోకంలో ఉండేటటువంటి అమృతానికి కూడా కాపలా ఉంటుంది అక్కడ ఉండేటటువంటి తత్పాలుర్ అంటే ఆ అమృతము చుట్టూ ఉండేటటువంటి రక్షకులందరూ కూడా భయపడేటట్లుగా భయం బందగన్ అంటే వాళ్ళు ఒక్కసారిగా ఉలిక్కి పడ్డారంట అంటే కవి ఏం చెప్తున్నాడరా అంటే ఈ పద్యంలో ఉల్కలు ఏ విధంగా ప్రవహిస్తాయో ఆ విధముగా అంతో మనోవేగముతో ఈయన వెళ్తూ ఉంటే ఆకాశంలో మనోవేగముతో ఆకాశంలో ఉండేటటువంటి మేఘాలన్నీ ఒక పక్కకు కొట్టుకొని వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఉండేటటువంటి అమృతాన్ని కాపాడేటటువంటి వాళ్ళు కూడా భయపడేటటువంటి విధంగా అక్కడికి ఈయన దిగాడంట అంత అప్పుడు ఇక్కడ దిగిన వెంటనే అమృతం దగ్గర కాపలా కాస్తూ కొందరు ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఎలా ఉండారో చూద్దాం ఘోర వికార సన్నిహిత కోపముఖంబులు దీప్త విద్యుత్తుల కారణ దారుణాక్షమునలై నిజ దుష్టి విషాగ్ని అన్యులం జేరణీయక ఏర్చుచున్ ప్రసిద్ధముగా అమృతంబు చుట్ట రక్షారతినున్న అగ్రభుజంబులన్ రెంటినిగాంచి చచరన్ వెంటనే ఇక్కడికి ఈయన వెళ్ళాడు ఎంతో వేగంతో వెళ్ళా కూడా అక్కడికి పోతే ఊరికనే దొరకదు కదా అమృతం అక్కడ కూడా అమృతానికి కట్టుదిట్టమైనటువంటి కాపలా ఉంది ఈయన అక్కడ దిగాడు దిగినప్పుడు అక్కడ ఎలా ఉన్నాయో తెలుసా ఒక రెండు సర్పాలు ఉన్నాయంట ఘోరమైనటువంటి సర్పాలు ఘోర వికార ఘోరము అంటే ఘోరము అంటే ఇంక మనం చెప్పడానికి లేనటువంటిది అనమాట ఆ విహీనం అంద విహీనము అని చెప్పవచ్చు అనమాట చాలా క్రోపంగా వికారమైనటువంటి రూపముతో రెండు కోప ముఖాలను కలిగినటువంటివై చాలా వాళ్ళ మొహం ఎలా ఉందంటే ఎంతో కోపంగా ఉంది దీప్త విద్యుత్ తుల్కారణ దీపము ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎర్రగా దీపము కాంతి ఎలా ఉంటుంది ఎర్రగా ఉల్కల యొక్క కిరణాలు ఎలా ఉంటాయి ఎర్రగా దారుణాక్షములై వాళ్ళ యొక్క ముహము ఆ యొక్క కన్నులు ఎలా ఉన్నాయరా అంటే చాలా ఎర్రగా ఉన్నాయంట నిజ దృష్టి విషాగ్ని అన్యులం జేరనీయక వాటి కండ్లల్లో నుంచి విషాన్ని చిమ్మేటట్లుగా నోళ్లలో నుంచి విషాన్ని మామూలుగా నోటి నుంచి కాకుండా కళ్ళలో నుంచి విషాన్ని చిమ్మితే ఎలా ఉంటాయో అంత ఎర్రబడి అన్యులన్ అంటే వేరే వాళ్ళని ఎవ్వరినీ కూడా 
దగ్గరికి చేరనీయక అంటే ఆ అమృతం దగ్గరికి రానీయకుండా ప్రసిద్ధముగా చాలా గొప్పగా అమృతంబు చుట్టూ ఆ యొక్క అమృతము చుట్టూ ఏం చేస్తున్నారా అంటే రక్షా రక్షాన్ని ఏర్పరచుకొని యుగ్ర భుజములు అంటే ఆ యొక్క భుజము అంటే భుజంగము అంటే భూమి మీద సంచరించినది పాము అని చెప్పవచ్చు అనమాట ఆ రెండింటిని గాంచి చెరణ్ అవి రెండింటి భయపడేటట్లుగా ఈయన ఏం చేశాడు అవి ఉంటే అక్కడికి ఈయన వెళ్ళి ఈ విధంగా చేస్తూ ఉన్నాడు అనమాట ఏం చేశాడు అయ్యురగంబులన్ అయ్యురంగంబులన్ అంటే ఆ యొక్క పాములను తన పక్ష రజోవృష్టి నందంబులన్ చేసి తన పక్ష అంటే రెక్కలు ఆ తర్వాత రజోవృష్టి అంటే తన యొక్క రెక్కలను ఒక్కసారిగా అలా ఆడిస్తే కింద ఉండేటటువంటి దుమ్ము అంతా పైకి లేసిందంట కుంభవృష్టి మాదికి వర్షం పడితే ఎలా ఉంటుందో అలా దుమ్ము యొక్క వర్షాన్ని ఆయన ఏర్పరిచి వాటి కండ్లు కనపడకుండా చేసి అందంబులం చేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి పాములకు కండ్లు కనపడకుండా చేసి వాని శిరంబులం తొక్కి అంటే వాటి యొక్క తలల మీద ఈయన యొక్క కాళ్ళు పెట్టి తొక్కి పరాక్రమం బెసంగా బాగా పరాక్రమము అంటే శౌర్యాన్ని ప్రదర్శించి అమృతంబును కొని అమృతాన్ని తీసుకొని గరుడుండు గగనంబుకి ఎగిసేయి అంటే గరుత్మంతుడు ఎక్కడికి ఎగిసాడరా అంటే గగనానికి అంటే ఆకాశంలోనికి ఎగిసాడు ఇరుగుల యొద్దకు వచ్చి తీసుకొని వెంటనే ఆ పాముల దగ్గర అందరికీ వచ్చి మరకత హరితంబైన మరకత హరితం అంటే పచ్చని ఒక ఆకు గడ్డి ఆకు పైన కుశాస్తరణంబైన అమృత కలశంబు నిలిపి ఒక దర్భ అంటాము గడ్డి గడ్డి మీద ఆకుపచ్చని గడ్డి మీద పెట్టి ఇరుగులం చూపి ఇట్లని ఏ అమృతాన్ని అంతా తీసుకొని వచ్చి ఒక హరితం అంటే పచ్చగా ఉండేటటువంటి ఒక గడ్డి మీద తీసుకొని వచ్చి అక్కడ పెట్టి ఆ యొక్క ఉరుగులు అంటే పాములు ఎవరు ఈ కర్కోట కాదు వాళ్ళందరూ అనమాట కద్రువ బిడ్డలైనటువంటి వాళ్ళందరికీ చెప్పి ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నాడు అనిమిషనాథ సుప్తమైన అమృతము తెచ్చి మీకిచ్చితి నస్మద్ది అస్మద్ నీ జనని దాస్యంబు వాసెను దినకర పవనాగ్ని తుహిన దీప్తులకరిగాన్ ఏమని చెప్తున్నాడరా అంటే అనిమిషనాథ అంటే అనిమిషము అంటే రెప్పపాటు లేనటువంటి వాళ్ళు అని దాని అర్థం వాళ్ళని ఏమంటామంటే దేవతలు అంటాం అనమాట వాళ్లకు గుప్తమైనటువంటి వాళ్ళకి మాత్రమే సంబంధించినటువంటి అమృతాన్ని నేను తీసుకుని వచ్చి మీకు ఇస్తున్నాను అస్మద్ జనని అస్మద్ అంటే నేను జనని అంటే నా తల్లి నేను నా యొక్క తల్లి యొక్క దాస్యము వాసను అంటే ఏం దాని అర్థము బానిషత్వము ఇంతటితో వెళ్ళిపోయింది దీనికి ఎవరు సాక్ష్యము దినకర దినకరుడు అంటే ఎవడు సూర్యుడు పవన అగ్ని పవనము అంటే ఎవరు గాలి అంటే సూర్యుడు మరియు గాలి మరియు అగ్ని అగ్నిదేవుడు తుహిన దీప్తులు అన్నట్టు తుహినము అంటే ఏంటి తుహిరము అంటే మంచు మంచును ఎవరు ప్రసాదిస్తారు చల్లని మంచు కిరణాలను చంద్రుడు కాబట్టి నాకు ఎవరు సాక్షులు అంటే సూర్యుడు గాలి అగ్ని చంద్రుడు వీళ్లే వీళ్ళందరూ నాకు సాక్ష్యము మా అమ్మకు నాకు దాస్యము వెళ్ళిపోవడానికి అని చెప్పి వాళ్లకు ఇచ్చేశాడు ఈ విధంగా తను తన యొక్క దాస్యాన్ని అనమాట సార్ ఇంద్రలోకానికి వెళ్ళి ఇంద్రలోకానికి వెళ్ళిన తర్వాత అమృతాన్ని తీసుకొని వస్తే అక్కడ ఇద్దరే ఉన్నారా మరి అక్కడ ఇంద్రుడు కూడా ఉన్నాడు కదా మరి ఆ ఇంద్రుని పరిస్థితి ఏమిటి అంటే అప్పుడు కూడా అక్కడ జరిగేటటువంటిది ఈ పాఠంలో లేదు తెలుసుకుందాం ఏం జరుగుతుందంటే ద్వారపాలకులు నేను బంధిస్తాడు ఇంద్రునికి చెప్తారు ఇంద్రుడు ఎంతో కోపంతో వచ్చి ఒక వజ్రాయుధం ఇంద్రుని చేతిలో ఉండేటటువంటి ఆయుధం పేరేం పేరని అంటే వజ్రాయుధం దదీచి అనేటటువంటి ఒక మహర్షి తను ప్రాణాలని ఇచ్చేస్తే ఆ వెన్నెముక నుంచి తయారు చేసినటువంటిది అనమాట అది దదీచి మహర్షి యొక్క ఆ యొక్క వెన్నెముక యొక్క ఆయుధమే వజ్రాయుధం దాన్ని తీసుకొని గరుత్మంతుడికి ఒక దెబ్బ కొడతాడు ఒక దెబ్బ కొడితే ఏమవుతుంది తెలుసా గరుత్మంతుని యొక్క ఒక చిన్న ఈక మాత్రమే కింద రాలుతుంది వెంటనే గ్రహిస్తాడు వీడు నాకన్నా బలవంతుడు వీనితో శత్రుత్వం మంచిది కాదని ఎందుకు నువ్వు ఇలా తీసుకొని పోతున్నావు అలా తీసుకొని పోకూడదు అని చెప్పి గరుత్మంతునితో చెప్తే గరుత్మంతుడు చెప్తాడనమాట ఇది దాస్యము ఇలా జరిగింది మా అమ్మని నేను విడిపించుకోవాలంటే నాకు కావాలి అంటే అప్పుడు ఇంద్రుడు చెప్తాడు తన యొక్క మాయాద్వీపంతో ఏం చేస్తాడంటే తన యొక్క మాయాశక్తితో నీవు తీసుకుని వెళ్ళి ఆ దర్భ పైన పెట్టు పెట్టిన వెంటనే మీ అమ్మకు దాసం అయిపోయిన వెంటనే అమృతాన్ని మళ్ళీ నేను తీసేసుకుంటాను మాయం చేస్తాను అని చెప్పి ఇంద్రుడు చెప్తే అలాగే తీసుకొని వెళ్తారు వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ తీసుకొని వెళ్ళిపోతారనమాట ఏం జరుగుతుంది దర్భ మీద పెట్టేస్తాడు గరుత్మంతుడు దాసం అయిపోయిందని వెళ్ళినప్పుడు వెంటనే ఇంద్రుడు తన యొక్క మాయాశక్తితో ఆ అమృతాన్ని తీసుకున్నప్పుడు ఒకటి రెండు చుక్కలు ఆ యొక్క దర్భ మీద పడతాయి దర్భ మీద పడినప్పుడు వెంటనే ఈ పాములంతా కూడా ఏం చేస్తాయి మాకు మరణమే ఉండకూడదు అని చెప్పి వెంటనే పరిగెత్తా పోయి ఎలా కింద పడిన దాన్ని నాలుగుతో ఇలా నాకుతారనమాట నాకినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ దర్భ యొక్క వాదురికి ఆ యొక్క పదునుకు నాలుగు అనేది రెండుగా చీలిపోతుంది అప్పటి నుంచి పాముకు నాలుగు రెండుగా చీలుతుంది అనమాట అది ఒక శాపం వాళ్లకు ఆ విధంగా వెళ్ళిపోతారు 
తను తన తల్లి యొక్క దాస్యాన్ని ఈ విధంగా ముగిస్తాడు ఇందులో మీకు వచ్చేటటువంటి సందేహం ఏమంటే అక్కడ నుంచి తీసుకుని వచ్చేటటువంటి దాన్ని తీసుకుని వచ్చేటప్పుడు ఎవరు ఏమి అనలేదా అంటే ఇంద్రుడు కూడా యుద్ధం చేస్తాడు ఇంద్రుడు కూడా గరుత్ మందు కంటే తక్కువ అని చెప్పి ఆ యుద్ధాన్ని లేకుండా ఈ విధంగా ఆ మాయా కలశాన్ని ఒకటి పెట్టి అమృతాన్ని మళ్ళీ ఆయన తీసుకొని వెళ్ళిపోతాడు గరుత్ మంత్రుడు తన తల్లికి విముక్తిని కలగచేస్తాడు ఇది ఈ పాఠ్యాంశం యొక్క సారాంశం స్వస్తి